குறிப்பிட்டு சொல்கிறார்கள் ஆனால் அம்மா மண்கான முசிர் அல்லா தருக்கிறார்லி கத்து ஆனால் யார் தொழுகையை விட்டு விடுவதிலே பிடிவாதமாக இருக்கிறார் துணாமலேயே இருக்கின்றார் தொழுகையை விட்டு விட்ட நிலையிலேயே பிடிவாதமாக தொழுகையை விட்டு விட்ட நிலையிலேயே யார் இறந்து போகிறாரோ பகாதாலா கூடு முஸ்லீம் இவர் ஒருபோதும் முஸ்லீம் ஆக இருக்க முடியாது ஆனால் மனிதர்கள் அதிகமானவர்கள் தொழுகையை செய்கிறார்கள் தொழுகையை விட்டு விடுகிறார்கள் இப்படி தொழுகையை விட்டு விட்டு செய்பவர்களை பொறுத்தவரையில் அல்லாவுடைய தண்டனைக்கு உட்படுபவர்களாக அவர்கள் இருக்கிறார் அவர்களை பற்றி ரசுல்லா இஸ்லாஸ் அவர்கள் ஹம்சு செலவாத்தின் கத்தபகுல்லாஹுல் இபாத் அல்லாஹு தாலா மனிதர்களுக்கு ஐந்து நேர தொழுகைகளை எழுதி இருக்கிறார் கடமையாக்கி இருக்கிறார் மன்ஹாபல அலைகின்ன யார் அதனை தொடராக விட்டுவிடாமல் செய்து வருகிறாரோ பூர்ணமாக தொழுது வரவில்லையோ பேணுதலாக தொழுது வரவில்லையோ அல்லாவிடத்தில் அவருக்கு எந்த உடன்பாடும் கிடையாது அல்லா விரும்பினால் அவரை தண்டிக்கிறான் விரும்பினால் மன்னித்து விடுக்கிறான் என்ற இந்த ஹதீசை இப்பொழுது தேமி அவர்கள் சொல்லி தொழுகையை பேணுதலாக தொழாதவனை பொறுத்தவரையில் அல்லாஹு தாலா அவரை தண்டிக்கவும் முடியும் மன்னித்து விடவும் முடியும் என்ற இந்த ஹதீசை ஆதாரமாக சொல்கிறார் சொல்லி சொல்கிறார்கள் தொழுகையை பிடிவாதமாக விட்டு விடுப்போம் என்றுமே தொழாமல் இருப்பவர் இவன் காபிர் என்பதில் சந்தேகம் கிடையாது அந்த கருத்தை தான் மேலே சொன்ன தொழுகையை விட்டவன் காபிராக மாறுகிறான் என்று சொன்ன அந்த அதிசுகள் குறிக்கின்றன அப்படி இல்லாமல் விட்டு விட்டு தொழுபவன் ஒரு பெரிய பாவியாக இருக்கிறான் அல்லா விரும்பினால் அவனை மன்னிக்க முடியும் விரும்பினால் தண்டிக்க முடியும் எனவே தொழுகையை விடுவது என்பது மிகப்பெரிய பாவம் என்பதனை இதன் ஊழாக நாங்கள் விளங்குகிறோம் தொழாமலேயே இருப்பது அவன் ஒரு முஸ்லீம் அல்ல அவன் ஒரு காப் அவன் அறுப்பதை சாப்பிடக்கூடாது அவனுடைய பிள்ளைகளை திருமணம் முடிக்க கூடாது அவனுடைய மனைவியை பிரித்து வைக்க வேண்டும் அதாவது நிரந்தரமாக தொழாமல் இருப்பவனை பொறுத்தவரையில் அவன் ஒரு காபிர் என்பதில் கருத்து வேறுபாட்டு கிடைப்பு எனவே அவன் அறுத்ததை சாப்பிடுவோ அவனுடைய பிள்ளைகளை திருமணம் முடிக்கவோ அவனுடைய மனைவியோடு அவனுக்கு வாழ்வதுவோ கூட என்ற கருத்தை தான் நாங்கள் இதன் ஊடாக விளங்குகின்றோம் எனவே இந்த அளவு தூரத்துக்கு தொழுகை என்பது மிகவும் முக்கியத்துவம் ஆழ்ந்ததாக இருக்கிறது என்பதனை இதன் ஊடாக நாங்கள் விளங்குகிறோம் அடுத்த பாதியில ஆரம்பத்தில் நாங்கள் சொன்னது போன்று தொழுகையை அல்லாஹு தாலா ஏன் கடமையாக்கினான் என்பதனை நாங்கள் சொன்னோம் ரெண்டாவது சொன்னோம் அவ்வாறு கடமையாக்கிய தொழுகை என்ன விளைவுகளை கொடுக்கும் எந்த நோக்கத்துக்காக கடமையாக்கப்பட்டதுவோ அந்த நோக்கம் நிறைவேறுகின்ற போது அதாவது அல்லாவோடு ஒரு மனிதன் தொடர்படுகின்ற போது தொழுகை நூடா என்ன விளைவுகளை அது கொடுக்கும் என்பதனை நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்னோம் எனவே இந்த தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்கின்ற வகையில் தொழுகை சொல்கின்ற அந்த விளைவுகளை கொடுக்கின்ற வகையில் தொழுகையை உயிரோட்டமாக தொழுவது மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்று ரசூல்லா இஸ்லாஸ் அவர்கள் நிறைய சொல்லியிருக்கிறார் அதில் ரெண்டொன்று ஹதீஸ்களை மட்டும் நாங்கள் இங்கே பார்ப்போம் இன்னர் ரஜுல லயன் சரி ஒரு மனிதன் தொழுகையை விட்டு நீங்குகின்றான் தொழுது முடிக்கின்றான் ஒமாயுக்த புலகு இல்ல உஷ்ரு சலாத்தி அவன் அவன் தொழுத தொழுகையில் அவனுக்கு பத்தில் ஒரு கூலியே எழுதப்படுகிறது அல்லது ஒன்பதில் ஒன்று எழுதப்படுகிறது அல்லது எட்டில் ஒன்று எழுதப்படுகிறது அல்லது ஏழில் ஒன்று எழுதப்படுகிறது அல்லது ஆறில் ஒன்று எழுதப்படுகிறது அல்லது ஐந்தில் ஒன்று எழுதப்படுகிறது அல்லது நாலில் ஒன்று மூணில் ஒன்று அரை வாசி எழுதப்படுகிறது என்று ரசுல்லா இஸ்லாஸ் அவர்கள் சொன்னார்கள் எனவே ஒஷ்ரு சலாத்திகி துஸ்ஹா குமுனுஹா சுபோஹா சுதுசுஹா ஹுமுசுஹா இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு தான் அல்லாஹு தாலா கூலியையும் எழுதுகின்றான் பத்தில் ஒன்று கிடைக்க முடியும் ஒன்பதில் ஒன்று கிடைக்க முடியும் எட்டில் ஒன்று கிடைக்க முடியும் சில வேலைகளில் தொழுகையில் அரைவாசியும் கிடைக்க முடியும் விளங்கிக்கொண்டாயோ அதுவாகத்தான் இருக்கிறது என்று இபுனாபாஸ் சொன்னார் 
தொழுகையின் போது நீ ஓதிய அந்த குரான் வசனங்கள் சுஜூதிலும் ஏனைய இடங்களிலும் ஓடிய திக்கிறுகள் இவற்றின் ஊடாக நீ எதனை உள்ளத்திலே வாங்கி கொண்டாய் எதனை பெற்றுக் கொண்டாய் விளங்கி கொண்டாய் அதுதான் உனக்கு தொழுகையில் கிடைத்தது அவற்றில் எதுவுமே உனக்கு புரிந்து கொள்ள முடியாவிட்டால் எதையும் பெற்றுக் கொள்ள முடியாவிட்டால் தொழுகை உனக்கு எதுவும் கிடைக்கவில்லை என்று இப்போ நம்பாஸ் அது எல்லாவனவர்கள் இந்த ஆதிசில இந்த கருத்தை இந்த ஆதிசை விளக்குகின்ற வகையில் அந்த கருத்தை சொல்லியிருக்கிறார் எனவே இந்த வகையில் தொழுகை என்பது எவ்வளவு தூரத்துக்கு உயிரோட்டமாக இருக்கிறதுவோ அந்த அளவுக்கு தான் கூலியும் அதனை பொறுத்து தான் அமைகிறது என்பதனை இதன் ஊடாக நாங்கள் விளங்குகிறோம் பாவம் மண்ணி அதாவது தொழுகையின் ஊடாக அல்லாஹு தாலா பாவங்களையும் அழித்து கொடுக்கிறார் அதற்கும் காரணம் தொழுகையில் காணப்படுகின்ற அதே உயிரோட்டம் தான் என்று கசூர்லா இப்படி சொல்கின்றார் மாமின் முஸ்லிமின் எத்த வப்தாவு பயுஸ்பெகல் உது ஒரு முஸ்லிம் ஒழு செய்து பூர்ணமாக அந்த ஒழுவை செய்து சும்மைய கூமு பி சலாத் பிறகு தொழுகையிலே அவன் நிற்கின்றான் அந்த தொழுகையில் தான் என்ன சொல்கிறானோ அதனை விளங்கி சொல்கின்றான் தொழுகையில் அவன் என்ன சொல்கின்றானோ அதனை விளங்கி அவன் சொல்கின்றான் அப்படி அவன் செய்தால் இன்பத்தல வகு கையோடி வளர்ந்த தூங்கு அன்று பிறந்த ஒரு பிள்ளை போன்று குற்றமற்றவனாக அவன் தொழுகையில் இருந்து வெளியே வருகின்றான் எனவே இங்கு இந்த வசனம் சொன்னவற்றை விளங்கி நான் தொழுகையில் என்ன சொல்கின்றானோ அவற்றை விளங்கி அவன் தொழுதால் தொழுகையில் இருந்து வெளியே வருகின்ற போது அன்று பிறந்த பிள்ளை போன்று குற்றமற்றவனாக வருகின்றான் எனவே பாவம் மன்னிப்புக்கும் காரணம் தொழுகை தொழுதால் ஏற்கனவே செய்த பாவங்கள் லொகரை தொழுதால் சுபகுக்கும் லொகருக்கும் இடையே செய்த சிறு பாவங்கள் அசரை தொழுதால் லோகருக்கும் அசருக்கும் இடையே செய்த சிறு பாவங்கள் இப்படியான பாவங்கள் மன்னித்து விடப்படும் என்று அதிசிலே வந்திருக்கிறது எப்போது அது மன்னித்து மன்னித்து விடப்படும் இப்போ பயாலமுமா எப்போ தொழுகையிலே நான் என்ன சொன்னேன் என்பதனை விளங்கி உயிரோட்டமாக தொழுதால் தான் அல்லாஹு தாலா அந்த பாவங்களை மன்னித்து விடுவதாக இந்த ஹதீஸ் எங்களுக்கு சொல்கின்றது உயிரோட்டம் இல்லாத தொழுகை எப்படி அமையும் அதனை பற்றி ரசுல்லா இஸ்லாத் மகள் என்ன சொன்னார்கள் என்று நாங்கள் பார்த்தால் ரசுல்லா இஸ்லாத் மகள் ஒரு மனிதன் தொழுவதை கண்டார் வேகமாக பாஸ்டாக தொழுது கொண்டு போனார் அப்ப ரசுல்லா அந்த மனிதனை பார்த்து சொன்னார்கள் யா குலான் கலா தத்தத்தில் மனிதனே நீ அல்லாவை பயப்படவில்லையா கலா தன்னொரு கை பத்து சல்லி எப்படி தொழுகிறாய் என்று நீ அவதானிக்கவில்லையா உங்கள் ஒருவர் தொழுகைக்காக நின்றால் அவர் அல்லாவோடு உரையாடுகிறார் என்பதனை அவர் கவனத்தில் கொள்ளவில்லையா உங்கள் ஒருவர் தொழுகைக்காக நின்றால் அல்லாவோடு அவர் உரையாடுகிறார் என்பதனை அவர் கவனத்தில் கொள்ளவில்லையா பல் எல்லோர் கைபை உணாஜி அல்லாவோடு எப்படி உரையாடுவது என்பதனை அவர் கவனத்தில் கொள்ளட்டும் மனிதர்களோசமான கல்வன் யார் என்றால் அல்லது தன்னுடைய தொழுகையிலே களவாடுவோம் மனிதர்களுடைய மனிதர்களிலே ஆக மோசமான கல்லன் தன்னுடைய தொழுகையிலேயே களவாடுவோம் எப்படி ருக்கு செய்யும் போதும் அவன் பூர்ணமாக செய்ய மாட்டான் சுஜூது செய்யும் போதும் பூர்ணமாக சுஜூது செய்ய மாட்டான் தொழுகையிலே பயபக்தியாக இருப்பதை பொறுத்தவரையிலும் பூர்ணமாக பயபக்தியாக இருக்க மாட்டான் எல்லா பக்கத்தாலையும் களவாடி இருப்பார் சுஜூதுல கொஞ்சம் களவாடி ருக்குல கொஞ்சம் களவாடி அல்லாவுக்கு பயபக்தியோடு இருக்கின்ற அந்த நிலையிலேயும் கொஞ்சம் களவாடி இருப்பார் இவன் தான் ஆக மோசமான கல்வன் கல்வரிலேயே ஆக மோசமான கல்வன் சொன்னார் ஏன் ஆக மோசமான கல்வன் களவாடுற இடம் ஆக மோசமான இடம் அல்லாவுக்கு சொந்தமானத்தை போய் களவாடி எனவே ஆக மோசமான கல்வன் இரண்டாவது கல்லன் உலகத்துல பொருளை களவாடுறவன் அந்த பொருளால பயன்பெறுவான் களவாடினாலும் கூட களவாட்டு அந்த பொருளால பயன்பெறுவான் இங்க பயன்பெறுவானா அந்த தொழுகையில களவாடுனவன் என்ன பயன்பெறுவான் அப்படியே நஷ்டம் அடைந்தவனாக பார்ப்பான் எனவே இவன் 
ஆக மோசமான கல்வர் இன்னொரு அதனையும் விட மிகவும் கடுமையான ஒரு ஹதீஸ் அபு அப்துல்லா லஷ்அரி ரதியல்லாஹு அன்ஹு அறிவிக்கிறார்கள் அன ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ரஆ ரஜுலன் லா யுதிம்மு ருகுஹு வயன் குருசு ஸலா இ சுஜூதி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு மனிதனை கண்டார்கள் அவன் தன்னுடைய ருகுவை பூரணமாக்கவில்லை தொழுகையை சுஜூது செய்கின்ற போது மிக வேகமாக செய்து கொண்டு சென்றார் அப்பொழுது ரசூலுல்லாஹி சொன்னார்கள் ஃபக்கால லவ் மாத்த ஹாத அலா ஹாலிஹி இந்த மனிதன் இதே நிலையில் மரணிப்பானாக இருந்தால் இன்னொரு மார்க்கத்திலே மரணித்து விடுவான் இந்த மனிதன் இதே நிலையில் மரணித்து விட்டால் ரசூல்லாவுடைய அல்லாத இன்னொரு மார்க்கத்திலே மரணித்து விடுவான் ரசூல்லா இஸ்லாஜ் அவர்கள் சொன்னார்கள் வேகமாக தொழுது ஒரு மனிதனை பார் போறது பாஸ்ட் எழும்புறது பூர்ணமாக்க போறான் வேகமாக எழுப்புகிறான் இப்படி சுஜூதுல ருக்குவுடைய பூர்ணமாக இருந்து ஓத வேண்டியவைகள் ஓதி கவனமாக தொழாமல் மிக வேகமாக தொழுபுவனை பார்த்து ரசூல்லா சொன்னார்கள் இந்த மனிதன் இப்படியே மூத்தா போனால் ஏண்ட மார்க்கத்துல மூத்தாக மாட்டான் வேறொரு மார்க்கத்துல மூத்தா மாட்டான் இதை விட சீரியஸாக எந்த வார்த்தைகளை பாவிக்க முடியும் எனவே இந்த ஏற்கனவே சொன்ன இந்த எல்லா ஹதீஸ்களும் எங்களுக்கு சொல்ற கருத்து தொழுகையை உயிரோட்டமாக வைத்துக் கொள்வதில் கவனமாக இருங்கள் தொழுகை உயிரோட்டமாக அமையாத போது அந்த தொழுகையுடைய பிரயோசனம் மிகவும் குறைவாகவே இருக்கு தொழாமல் இருப்பவனை விட தொழுபவன் சிறந்தவன் அதில் சந்தேகம் கிடையாது தொழாமலே இருப்பவனை விட உயிரோட்டம் மிகவும் குறைந்த நிலையில் இருந்தாலும் கூட தொழுபவன் சிறந்தவன் தான் ஆனால் தொழுகையிலே உயிரோட்டம் இல்லாத போது தொழுகை ஏற்கனவே சொன்ன இந்த உயிரோட்ட நிலை தொழுகையில் காணப்படாத போது அந்த தொழுகை மிக குறைந்த பிரயோசனத்தை எங்களுக்கு தரும் அதற்கான நன்மையும் மிகவும் குறைவும் பாவ மன்னிப்புக்கும் அதனால் கிடைக்க பெற மாட்டாது சில வேலைகளில் பாவம் கிடைக்கக்கூடிய சூழ்நிலையும் கூட மிக மோசமாக தொழும் போது பாவம் கிடைக்கக்கூடிய சூழ்நிலையும் கூட உருவாக்க முடியும் என்று இந்த ஹதீஸ்கள் அனைத்தும் எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் எனவே மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களே நாங்கள் எல்லோரும் கவனம் செலுத்த வேண்டிய ஆக முக்கியமான அம்சம் தான் எப்படி நாங்கள் அல்லாஹ் தொழுகையை எதற்காக கடமையாக்கி இருக்கிறானோ அந்த இலக்கை அடைகின்ற வகையில் எப்படி தொழுவது எப்படி எங்களுடைய தொழுகையை உயிரோட்டமாக மாற்றிக்கொள்வது என்பது பற்றித்தான் நாங்கள் எல்லோரும் மிகவும் கூடுதலான கவனத்தை செலுத்த வேண்டும் தொழுகைக்குரிய சட்டத்திட்டங்களை தேடி தேடி பெறுவதனையும் விட மிக கூடுதலாக நாங்கள் இதில் தான் கவனம் செலுத்த வேண்டும் அது ஒரு தனியான மிக விரிவான ஒரு பாடம் அது பயிற்றுவித்தலோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பாடம் தர்பியத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பாடம் அதனை செய்வதற்கு எங்களுக்கு நேரமும் வாய்ப்பும் இல்லை அதன் காரணமாக வெறும் கருத்துக்களை மட்டும் நான் இங்கே சொல்வதற்கு முனைக்கிறேன் உயிரோட்டமாக தொழுவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் விரிவாக வரல மிகவும் சுருக்கமாக நானே சொல்ல முடியும் முதலாவது உயிரோட்டமாக தொழுகையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் முதலா இந்த விஷயத்தை வழங்க வேண்டும் யாரை நாங்கள் தொழுகிறோமோ அந்த அல்லாவை பற்றிய அறிவு எங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் விஷயம் நாங்கள் யாரை தொழுகிறோமோ அந்த அல்லாவை பற்றி அறிவு இல்லாவிட்டால் தொழுது என்ன செய்யலாம் எப்படி உயிரோட்டத்தை கொண்டு வருவது அல்லாஹ் ஒருவன் இருக்கிறார் என்பதனை ஆதாரபூர்வமாக விளங்கி இருக்க வேண்டும் அல்லாவுடைய பண்புகளை பற்றிய அறிவு எங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் இப்படி அல்லாவை பற்றிய பின்னணி அறிவு எல்லாம் இருந்தால்தான் போய் நிற்கும் போதே எங்களுக்கு அந்த அல்லாவை பற்றிய பய உணர்வு ஏற்படுவது சாத்தியமாக மாறும் எனவே ஒரு முஸ்லீம் தொழுவதற்கு ஆரம்பிக்கின்ற போது தொழுகையை சரியாக அமைத்துக் கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் அல்லாவை பற்றி நன்கு படித்திருக்க வேண்டும் அல்லாவை பற்றி அவனுடைய பண்புகளை பற்றி அவரோடு சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை பற்றி நன்கு படித்திருக்க வேண்டும் இது மோர விஷயம் அந்த அறிவு ஒரு முஸ்லீமுக்கு இருக்கின்ற போது அவன் தொழுகையிலே மிகச்சிறந்த முறையில் அமைத்துக் கொள்ள முடியும் இரண்டாவது பாவ செயல்கள் ஹராம்களை விட்டு அவன் இயன்ற அளவுக்கு தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது தொழுகை 
பாவ செயல்களை தடுக்கும் என்ற உண்மையோடு பாவ செயல்களை விட்டு ஒதுங்குகின்ற போதுதான் கொள்கை உயிரோட்டமாக படிப்படியாக பார்க்கும் அதாவது ஒரு மனிதன் பாவ சுவைகளை சுமந்து கொண்டு பாவங்களை செய்து செய்து தொழுகின்ற போது உள்ளம் இருண்டு போயிருக்கும் உள்ளம் கடுமைப்பட்டு போயிருக்கும் அந்த மனிதனினால் அல்லாவை நெருங்குவது இறை ஞாபகத்தை கொண்டு வருவது மிகவும் சிரமமாக கஷ்டமானதாக இருக்கும் எப்போது ஒரு முஸ்லீம் பாவங்களை விட்டு தூரமாகின்றானோ அந்த அளவு தூரத்துக்குத்தான் அவன் தொழுகையை உயிரோட்டமாக தொழுவதும் சாத்தியமாக மாறும் மூன்றாவது மரண பயம் உள்ளத்தில் நிறைந்திருக்க வேண்டும் தொலை செல்கின்ற போது இயன்ற அளவுக்கு நான் நாளை மரணிப்பேனோ அடுத்த நிமிஷம் மரணித்து விடுவோனோ எப்போது எனக்கு மரணம் வருமோ என்ற இந்த பய உணர்வு அவனிடத்திலே காணப்பட வேண்டும் இதனை ரசூருல்லா சொல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களும் பல ஹதீஸ்களில் சொல்லி இருக்கிறார் உதாரணமாக இந்த ரெண்டு ஹதீஸையும் பாருங்கள் அபு அயூப் சொன்னார் அனஸ் ரதி அல்லாவர்களை பார்த்து ரசுல்லா சொன்னார்கள் ஒதுக்குரல் மௌத்தி சலாத் உன்னுடைய தொழுகையின் போது நீ மரணத்தை ஞாபகப்படுத்து ஒரு மனிதன் தொழுகையிலே மரணத்தை பற்றி ஞாபகப்படுத்தினால் அவன் தொழுகையை சரியாக அமைத்துக் கொள்வதற்கு அது காரணமாக அமையும் ரசுல்லா சொல்லா அலுசல் சொன்னார்கள் மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களே மரண பயம் தொழுகையின் போது மட்டுமல்ல சாதாரண நிலைகளிலும் எங்களிடத்திலே காணப்படுமாக இருந்தா எனக்கு இப்போது ஐம்பது வயதாக்குறது எனக்கு இப்போது எழுபது வயதாக்குறது எனக்கு இப்போது அறுபது வயதாக்குறது ஆக கூடினால் நான் ஒரு அஞ்சு வருஷம் வாழுவேன் பத்து வருஷம் வாழுவேன் ரெண்டு வருஷம் வாழலாம் அடுத்த நிமிடமும் எனக்கு மரணம் வருவதற்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கிறது இந்த மரணம் பற்றி எண்ணம் அடிக்கடி வந்து வந்து போகுமாக இருந்தால் நிச்சயமாக எங்களுக்கு தொழும் போதும் அந்த எண்ணம் வருவது சாத்தியமாக தொழு நேரத்தில் மாத்திரமல்ல சாதாரணமாகவே இந்த மரண பயம் எங்களுக்கு இருக்குமாக இருந்தால் நிச்சயமாக தொழும் போதும் அந்த உணர்வு வரும் தொழுகை சீராக இந்த கடைசியாக தொழுகைக்கான பூர்ண தயார் நிலையில் நாங்கள் இருத்தோம் அப்படி என்றால் பல வேலைகளை வைத்துக் கொண்டு அவசர அவசரமாக தொழுது கொண்டு போகக்கூடிய நிலை எங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது எனவேதான் ஹதீஸ்கல் இருக்கிறது இரவு சாப்பாடு முன்னே வைத்திருக்கும் போது விஷாவுக்காக பாங்கு சொல்லப்பட்டால் இரவு சாப்பாட்டை சாப்பிட்டு விட்டு நீ தொழு அல்லது ஒன்றுக்கு ரெண்டுக்கு போக வேண்டிய நிலை இருக்குமாக இருந்தால் ஒன்றுக்கு ரெண்டுக்கு போய்விட்டு தொழு என்று சுல்லா இஸ்லாஸ்மார்கள் சொன்னதாக ஹதீஸ்கல்லே வந்திருக்கிறது இது எதனை காட்டுகின்றது என்றால் நாங்கள் தொழுகைக்காக செல்கின்ற போது மற்ற வேலைகளை ஒதுக்கி விட்டு செல்ல வேண்டுமே தவிர நிறைய வேலைகளை தலையிலே குவித்து கொண்டு போய் தொழுதோமாக இருந்தால் தொழுகை ஒழுங்காக அமைய மாட்டார் ஓரளவுக்கு ஃப்ரீயாக போவதற்கு மூடையை ஓரளவுக்கு ஃப்ரீயாக வைத்துக் கொள்வதற்கு வேலைகளை ஓரளவுக்கு ஒதுக்கி விட்டு செல்வதற்கு நாங்கள் முனைய வேண்டும் அப்போது மட்டும்தான் தொழுகை உயிரோட்டமாக அமைவது சாத்தியமாக பார்க்கும் மதிப்புரிய சகோதரர்களே இது தவிர இதனை விட விரிவாக செல்வது எங்களுக்கு மிகவும் நேரம் பற்றாது எனவே தொழுகை ஒருவர் உயிரோட்டமாக தொழுவதாக இருந்தால் இந்த காரணிகளை இயன்ற அளவுக்கு அவர் தன்னிடத்திலே உருவாக்கிக் கொள்வது மிகவும் அவசியமாக பார்க்க அப்போதுதான் அவர் தொழுகையை உயிரோட்டமாக தொழுவது சாத்தியமாக பார்க்க இப்போது நாங்கள் இன்னொரு வித்தியாசமான பகுதிக்கு வருகிறோம் அதாவது தொழுகையில் நாங்கள் ஓத வேண்டிய பகுதிகள் என்ன என்பது பற்றி நாங்கள் இதனையும் சுருக்கமாக இங்கே பார்ப்போம் அதாவது நான் இங்கே சட்ட விளக்கங்கள் ஒன்றும் சொல்வதற்கு வரவில்லை தொழுகையை நாங்கள் சரியாக அமைத்துக் கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் என்னென்ன ஓதல்கள் எங்களிடத்திலே தொழுகையிலே காணப்படுகின்றதோ அவற்றை நான் எல்லாவற்றையும் அல்ல சுருக்கித்தான் இருக்கின்றேன் 
உங்களுக்கு எது பொருத்தமோ அவற்றை தெரிவு செய்து நீங்கள் ஓதி வர முடியும் நாங்கள் தொழுகையை ஆரம்பிக்கின்ற போது ரசுல்லா இஸ்லாஸ் அவர்கள் தொழுகையை ஆரம்பிக்கின்ற போது துவாவுல் இஸ்டிஃப்தா ஆரம்பத்துக்கான ஒரு பிரார்த்தனை என்ற ஒரு பிரார்த்தனை செய்வார் நாங்கள் சாதாரணமாக வஜ்ஜாகத்து என்று சொல்லுவோம் எங்களுடைய பாசையில வஜ்ஜாகத்து என்று சொல்லுவோம் ரசுல்லா அந்த துவாவுல் இஸ்டிஃப்தாகை பல மாறி ஓதி இருக்கிறார் இந்த வஜ்ஜாகத்து என்று நாங்கள் ஓதுகின்ற அந்த பகுதி மாத்திரமல்ல இன்னும் பலவற்றையும் ஓதி இருக்கிறார் அவற்றில் ஏதாவது ஒன்றை தெரிவு செய்து நாங்கள் ஓதலாம் எங்களுக்கு மிகவும் விலகுவான ஒன்றை பாடமாக்குவதற்கு லேசான ஒன்றை தெரிவு செய்து ஓதுவது பொருத்தமாக அமை நான் இங்கே ஒன்று ரெண்டை இங்கே சந்திருக்கிறேன் கிழக்குக்கும் மேற்குக்கும் இடையே எவ்வளவு தூரத்தை நீ ஆக்கி இருக்கிறாயோ அந்த தூரத்தை எனக்கும் என்னுடைய பாவங்களுக்கும் இடையே ஆக்குவாயாக ஒரு வெள்ளை புடவையை அழுக்கு நீங்கும் நீங்குவதற்காக வேண்டி எப்படி நாங்கள் துப்புரவு செய்வோமோ அதே போன்று நீ என்னையும் துப்புரவு செய்து விடுவாயாக என்னை தண்ணீரின் மூலமும் ஐஸ் கட்டியின் மூலமும் ஆலங்கட்டியின் மூலமும் துப்புரவு படுத்துவாயாக பாவ செயல்களுக்கு ஒரு சூடு இருக்கிறது உடம்புலே ஒரு சூடு இருக்கிறது ஒரு பாதிப்பை ஏற்படுத்துவார் அந்த சூட்டை தணிக்கின்ற கருத்தை சொல்வதற்காகத்தான் ரசுல்லா இஸ்லாஸ் அவர்கள் இங்கே தண்ணி என்றும் காலங்கட்டி என்றும் ஐஸ் என்ற சொற்பிரியோகத்தையும் பாவித்து இருக்கிறார் எனவே இங்கு ரசுல்லா இஸ்லாஸ் அவர்கள் தொழுகையிலே நிற்கின்ற போது முதலாவது ஒரு பாவ மன்னிப்பை கேட்கிறார்கள் என்பதனை இந்த பகுதி எங்களுக்கு சொல்கிறது எனவே ஒரு முஸ்லீம் தொட ஆரம்பிக்கின்ற போது இதனை ஓதலாம் அல்லது இப்படி ஓதலாம் இது மிகவும் சின்ன ஒரு பிரார்த்தனை அல்லாஹூ அக்பர் கபீரன் அலமது கசீரன் பகுதிய <laughs> மிக அதிகமாக அல்லாவை நான் மிக சிறந்த முறையில் மிக அதிகமாக மிகவும் பறக்க தரக்கூடிய வகையில் அல்லாவை நான் புகழ்கின்றேன் என்று வரக்கூடிய இந்த துவாவை நாங்கள் ஓதலாம் இதில் மூன்றில் ஏதாவது ஒன்றை ஓதி தொழுகையை நாங்கள் ஆரம்பிக்க முடியும் தக்பீர் காட்டியதன் பிறகு அலமதுல்லா ஹம்தன் கசீரன் தையிபன் முபாரக் அன்பி சொல்லிவிட்டு சூரத் திரிபாத்தியாவ தொடக்கல்ல தொழுகையை ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது ஆரம்பிப்பதற்கு இப்படியாக ஓதுவார்கள் என்று இது மட்டுமல்ல இன்னும் பல இருக்கின்றன இதில் நான் மூன்றை மட்டும் உங்களுக்கு சொன்னேன் இதில் ஏதாவது ஒன்றை ஓதலாம் அதுக்காக ருக்கு ருக்குல வரக்கூடிய விக்கிறுகள் மதிப்புக்குரிய சகோதரர்களே தொடர்ந்து செல்வதற்கு முன்னால் ருக்குலும் சரி சுஜூதிலும் சரி போது நான் சொன்னேன் இந்த துவா ஆரம்பத்திலும் சரி பலவற்றையும் ஓதி இருக்கிறார் என்ன காரணம் ஒன்றே ஒன்று மட்டும் பாடமாக்கி வைத்துக் கொண்டு அதே தொடர்ந்து ஓதி வந்தால் ஓரளவு அழுப்பாக இருக்கும் நிறைய பாடமாக்கி வச்சு கொண்டு இன்றை கொண்டு நாளைக்கு வேறொண்டு அடுத்தாண்டு இன்னொன்று ஓதினால் புதுசு மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் புது சகோதரர் மாதிரி இருக்கும் அப்படி செய்ய முடியுமாக இருந்தால் அது மிக சிறந்தது இப்ப உதாரணமாக நான் சொன்ன அந்த மூன்று துவாக்களாவது பாடம் இருந்தார் துவா ஸ்டிஃப்தால நான் சொன்ன இந்த மூன்று துவாக்களாவது பாடம் இருந்தால் ஒவ்வொரு தொழுகையிலையும் வேற வேற ஒவ்வொன்றும் ஓதலாம் அப்ப கொஞ்சம் புதுசு மாதிரி இருக்கும் இப்படி ரசுல்லா இஸ்லாஸ் போவர்கள் இது எல்லாமே ஆதாரபூர்வமானது புகாரி முஸ்லீம் 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 என்று எல்லாமே ஆதாரபூர்வமானது எதை ஓதினாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆனாலும் மாற்றி மாற்றி ஓதினால் மிகவும் சிறந்தது 
அடுத்து அதுக்கா ருக்கு ருக்குல வரக்கூடிய எதிர்களும் கூட ரசூல்லா இஸ்லாம் சுமார்கள் பல மாறி ஓடி இருக்க ஒரு முறை சுபான ரப்பி அல் அலீம் என்னுடைய மிகப்பெரிய ரச்சகனாகிய அல்லா மிக தூய்மையானவன் என்று மூன்று முறை ஓதுவார்கள் அல்லது சுபான ரப்பி அல் அலீம் ஒபிஹம்திஹி ஒபிஹம்திஹி என்ற இந்த துண்டை அல்லாவுடைய புகழ் இந்த கருத்தை கொடுக்கின்ற துண்டை சேர்த்து ஓதுவார்கள் அதனை மூன்று முறை ரசூல்லா இஸ்லா சுமார்கள் ஓதி வந்தார்கள் அல்லது அல்லது சுபோஹும் குத்தூசும் ரபுல் மலாய் கத்தி ஒரு அல்லா மிகவும் தூய்மையானவன் மிகவும் புனிதமானவன் மலாய்க்கத்தினுடையவும் ஜிபிரியினுடையவும் ரச்சகனாக இருக்கிறான் என்ற கருத்தை தரக்கூடிய இந்த வசனத்தையும் ருக்குவின் போது ரசுல்லா இஸ்லாஸ்மர்கள் ஓதினார் சுபோகுன் குத்தூசுன் ரபுல் மலாய் கத்தி ஒரு ரோ என்று ஓதினார் இன்னொரு ரிவாயத்தில் இப்படியும் ரசுல்லா இஸ்லாஸ்மர்கள் ஓதினார் அல்லாஹும் அலக்க ரகாத்து இறைவா உனக்கே நான் ருக்குவு செய்தேன் ஒபிக்க அமந்து உன்னையே ஈமான் கொண்டேன் உனக்க அஸ்லம் து உனக்கு நான் பணிந்தேன் அந்த ரப்பி நீ என்னுடைய ரச்சகன் என்னுடைய கேள்வியும் என்னுடைய பார்வையும் என்னுடைய மூளையும் என்னுடைய எலும்பும் என்னுடைய கால்கள் எவற்றை சுமந்திருக்கின்றனவோ அவை அனைத்துமே லில்லாஹி ரபில் ஆலமீன் உலகங்களுடைய இரட்சகனாகிய அல்லாவுக்கு பணிந்தன என்று ரசுல்லா இஸ்லாஸ் அவர்கள் ருக்குவில் இருந்து கொண்டு இப்படி ஒரு ஓரளவு நீண்ட துவாவை ஓதுவார் அல்லது இப்படி ஓதினார் சுபானக் அல்லாஹும் அல்லாஹும் என்று இப்படியும் ரசுல்லா இஸ்லாஸ் அவர்கள் ஓதினார் இந்த ருக்குலே வந்த இந்த துவாக்களில் ஏதாவது ஒன்றே ஓதலாம் அல்லது எல்லாவற்றையும் பாடமாக்கி வைத்துக் கொண்டு மாற்றி மாற்றி ஓதலாம் ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொன்றையும் மாற்றி மாற்றி ஓதலாம் எங்களுடையுக ஓதுவார் <laughs> 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 என்னுடைய மிக உயர்ந்த ரச்சகன் மிகவும் தூய்மையானவன் இந்த கருத்தை தரக்கூடிய வகையில் மூன்று முறை ஓதுவார் அல்லது அதனோடு சேர்த்து சொல்லையும் சேர்த்து அல்லாவுடைய புகழை குறிக்கக்கூடிய என்ற சொல்லையும் சேர்த்து ஓதுவார் அல்லது அல்லது சுபூஹுன் குத்தூசுன் ரபுல் மலாய் கத்தி ஒரு ஏற்கனவே பார்த்தோம் இந்த வசனத்தை சுஜூதிலே ஓதுவார் அல்லது சுபஹானக் அல்லாஹும் ரப்பனா ஒபி ஹம்திக்க அல்லாஹும் அலி என்ற இந்த பகுதியை ஓதுவார் இப்படி இந்த நிறைய இந்த விக்ரகரில் ஏதாவது ஒன்றை ரசுல்லா இஸ்லாஸ் அவர்கள் சுஜூதிலே ஓதுவார் எனவே நாங்கள் இதனை மாற்றி மாற்றி ஓத முடியும் அல்லது சுஜூதில் நீண்ட நேரம் இருந்தால் ருக்குலே நீண்ட நேரம் இருந்தால் இவை எல்லாவற்றையும் சேர்த்து ஓத முடியும் இதனையும் ரசுல்லா இஸ்லாஸ் அவர்கள் ஓதுவார்கள் அல்லாஹும் தன்பி அனைத்து பாவங்களையும் மன்னித்துவிடு சிறிய பாவமாக இருந்தாலும் பெரிய பாவமாக இருந்தாலும் ஆரம்பத்திலே நான் செய்த பாவமாக இருந்தாலும் கடைசியிலே செய்த பாவமாக இருந்தாலும் பகிரங்கமாக நான் செய்த பாவமாக இருந்தாலும் ரகசியமாக நான் செய்த பாவமாக இருந்தாலும் அனைத்து பாவங்களையும் மன்னித்து விடு என்று சுஜூதிலே ரசுல்லா இஸ்லாம் சுமார்கள் இப்படி ஓதுவார்கள் என்றும் முஸ்லிமிலே இன்னொரு ரிவாயத்து வந்திருக்கிறது
இரண்டு சுஜூதுக்கு இடையில் ரசுல்லா இஸ்லாஸ் அவர்கள் போதிய சில விக்கிரிகள் இப்படி அல்லாஹும்